காலை வணக்கம் இன்று நாம் ஒரு தீர்ப்பை பார்க்க போகிறோம் அந்த தீர்ப்பு என்னென்னா துப்பாக்கி வைத்திருப்பதற்கான அனுமதி லைசன்ஸ் வாங்குவதற்காக ஒரு மனு எவ்வாறு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி இதில் வந்து ஏஆர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பாட்னா ஒன் செவன்ட்டி ஒன் மகேஷ் பிரசாத் வேஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் இந்த கேஸில் வந்து ஆம்ஸ் ஆக்டினுடைய செக்ஷன் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கு இதில் வந்து என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பெட்டிஷனர் வந்து ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு அவர் வந்து நான் வந்து நிறைய பணங்கள் வந்து எனக்கு வருது அந்த பணத்தை நான் பேங்க்குக்கு கொண்டு போகணும் மற்ற பார்ட்டிகளுக்கு கொண்டு போகணும் அதனால் போகிற வழியில் எனக்கு ஆபத்து ஏற்பட வ இருக்குது எனக்கு லைசன்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்க அவருக்கு ஏஜ் ஐம்பத்தஞ்சு வயசு இனிஷியலி அதை வந்து கொடுக்கல சப்சிக்வெண்ட்டாக ரூல்ஸ் எல்லாம் அமெண்ட் பண்ணாங்க மறுபடியும் அவர் அப்ளை பண்ணுறாரு அப்போ என்கொயரியிலெல்லாம் ஆட்டணும் பண்ணால் இல்லை இல்லை நான் கொடுக்க முடியாது அதுக்கு என்ன காரணங்கள் சொல்லப்பட்ட காரணம் வந்து அவருக்கு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆகிடுச்சு அவருக்கு வந்து கன்னை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை அவர் ஒரு சண்டைக்கார மூடில் இருக்கிறாரு அவருக்கு எப்பவுமே கோபமாக இருக்கார் அவர் வழக்கு போடுகிற எண்ணத்திலே எப்போதும் இருக்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு வழக்குவாதி அதனால் அவருக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அதுக்கு மேலே ஒரு அப்பீல் போடுறாரு ஹைகோர்ட்டில் அதுக்கப்புறம் ஹைகோர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது டிலே ஆகிடுச்சு அப்படின்னு இந்த டிலே வந்து கண்டோன் பண்ணிடுறாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செக்ஷன் ரூல் வந்து செக்ஷன் அந்த ரூல் பிரகாரம் ஒரு ரூல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆம்ஸ் ரூல்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல என்ன சொல்லுதுன்னா யாராவது ஒரு நபர் இருபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக லைசன்ஸ் துப்பாக்கி லைசன்ஸ் வைத்திருந்து அவருக்கு எழுபது வயசு ஆகிடுச்சுன்னா அதை அவருடைய வாரிசுக்கு மாற்றலாம் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்குது இப்போது அந்த சூழ்நிலையில் ஐம்பத்தைந்து வயது க இருக்கிறதுனால அவர் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்ன காரணத்தை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அவருக்கு வந்து அந்த கேஸ் இருக்குது கேஸ் போடுற மனநிலையில் இருக்கார் அவர் வந்து கோவக்காரர் இந்த இப்போ துப்பாக்கி தவறாக பயன்படுத்துவார் என்ற இந்த இந்த அவர் எதிர்மறை குறிப்புகள் எல்லாம் வந்து ஆதாரமற்றவை வேண்டுமென்றே கெட்ட எண்ணத்தோடு தவறான முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இந்த வழக்கு இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்லி இந்த வ அந்த உத்தரவுகள்லாம் ரத்து செய்து அவர் வந்து இந்த தீர்ப்பை வந்து ரத்து செஞ்சு அவருக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த வழக்கில் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன இதில் பல வார்த்தைகள் வந்து உபயோகப்படுத்தி வழக்கமாக இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் ஒரு உத்தரவை நம்ம ரத்து செய்வதற்காக பிறப்பிக்கப்படும் உத்தரவு இந்த ஈவெண்ட் ஆக்ட் ஃபோர்டீனில் கூட இந்த உத்தரவுகள் பிறப்பிக்க இதில் வந்து என்ன சொல்லலான்னா இந்த உத்தரவு வந்து வேகு வேகு என்ன எதுவுமே காரணம் இல்லாமல் ஏனோத்தானோன்னு பிறப்பிக்கப்பட்டது இந்த கார் கூறப்பட்ட காரணங்கள் வந்து சர்மைசஸ் அண்ட் கன்ஜக்சர்ஸ் அதாவது க தான் நினைக்கிற எண்ண கா காரணம் இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு எண்ணங்கள் அவருக்கு இருக்கிற எண்ணங்களை திணிப்பது கன்ஜக்சர்ஸ்னால் இப்படி நடக்கலாம் அப்படி நடக்கலாம் என்று கற்பனையான காரணங்கள் இதெல்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதில் என்ன சொல்கிறதுன்னா அடுத்ததாக இவங்க வந்து இப்போ அரசியல் நிர்ணய சட்டத்தில் வந்து நீதிமன்றம் மூலமாக தனக்கு இப்போ எதிராக பிறப்பிக்கிட்ட உத்தரவை ரத்து செய்வதற்காக கோரும் உரிமை அவருக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டு கான்ஸ்டியூஷனில் கொடுக்கப்பட்ட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டு அதை அவருக்கு நிறைவேற்றுவதற்கு உரிமை இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்னென்னா இது வந்து ஒரு எதிர்மறையான எண்ணத்துடன் பேராமெண்ட்டு மெலிசியஸு மோட்டிவேட்டட் கன்க்ளூஷன் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் இந்த ஒத்த இந்த செய்திகளெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் வழக்குகளில் போடலாம் இது வந்து ஆம்ஸ் ஆக்ட் வழக்காக இருந்தாலும் இந்த தீர்ப்பை முழுமையாக படித்து இந்த காரணங்களை க சொல்லப்பட்ட காரணங்களை வேறு ஒரு உத்தரவுகளுக்கு கூட நீங்கள் பயன்படுத்திருக்கு இந்த வகையில் தான் இந்த தீர்ப்பை படிக்கும்போது உங்களுக்கு இதெல்லாம் உதவும் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த தீர்ப்பை நீங்கள் படிங்க மேலும் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லணுன்னா உங்களுக்கு இது வந்து பாட்னாவில் போட்ட ஆம்ஸ் ஆக்ட் அந்த ஆக்டில் அந்த நாட்டு மாநிலத்தினுடைய விதிகள் வந்து புகுத்தப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாட்டில் லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது தமிழ்நாட்டு லைசன் ஒரு என்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்கு அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கிட்டு இதை நீங்கள் போடணும்னு சொல்லிவிட்டு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதே பரீட்சையில் கூட கேள்வி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது 
சேலஞ்சு பண்ணும்போது ஆர்டர் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆர்டரை சேலஞ்சு பண்ணும்போது ரிட் ஆஃப் செட்ஸ் உதவி போடும்போது ஆக்ட் ஃபோர்ட்டின் ஆர்டரை சேலஞ்சு பண்ணும்போதெல்லாம் இந்த மாதிரி உத்தரவுகளை எப்படி சேலஞ்சு பண்ணுறதுன்ற ஒரு எண்ணம் வந்து ஒரு லீகல் ஒரு சட்ட எண்ணம் உங்கள் மனதில் உருவாக்கி வைத்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் காலை வணக்கம்